，有钱是一种什么感觉？你今晚全程收费，由赵小飞买单。赵小飞，这个普通。赵小飞，赵小飞，赵小飞，你他妈是不是不想干了？又在偷懒？唐总，我怎么样了？待会儿客人要用到一号主题牌，半小时内打扫干净。后者，这个月工资就别要了。嗯、呃，是。是又想搞公司，要死人一样。呃，啊，唐总，你放心，保证完成。哎，走、哎哎哎哎哎哎哎哎哎，别这么猴急嘛。刚才在车里施展不开，今晚我要把你干掉。乔爸爸、哎哎哎哎，那我知道的事情。哎、我可是会用舆论的总经理，和你做明星不是一句话的事吗？客、啊、人、啊、怎么提醒我？不好意思，我是叫到保洁，抱歉。芳芳，赵小飞，芳芳，你在这干什么？香，如你所见。你，我每天打三份工，就是为了赶紧攒钱娶你。你为什么这样对我？各位，这就是你。跑鞋在跑呢，伟哥，你就别恶心我。你看他穿这个样，浑身臭乎风风的，我怎么会看着一个臭保洁啊？啊，最多算是我的一条颜梗。老婆，你骗我对不对？是不是这个混蛋逼你的？你骗我对不对？你骗我对不对？我每天拼死拼活的打工，我把赚的钱都给了你，你为什么这么对我？我哪里配不上的？你算个什么东西啊？又没跟我伟哥比，就你那一个月几千块的工资，还不够我买个伴儿？那像我们伟哥，人家可是辉煌娱乐的经理，随随便便一句话就能让我当大明星啊！对，我听到了，像你这样的穷逼，根本配不上这极品的女人。你呀、啊，赶紧去问。行，我可以走。老方，这三年我给了你十五万吧，把钱还给我。穷逼啊，就是穷逼，十几万也好意思开口要啊？活该你穷一辈子，要钱是吧？嗯、啊，给你。伟哥，你可真大方，还不赶紧拿着钱滚蛋，别妨碍我和伟哥办事。行，我走了。你紧追西车，十五万。你也不撒泡尿照照自己，你就是一个臭保洁，你配吗？啊！哎呀，伟哥，真是太坏了。不过我好喜欢。我跟你拼了！快、啊、小飞，你在干什么？快点把他拖走！啊！给我打！我死给你打！放开我！狗东西，敢得罪张经理，你被开除了，这个月工资全收。他们有事。一定要将你们全都踩在脚下！怎么了？放开！放开！赵小黑，你想成为有钱人？嗯，你是？自我介绍一下。我是赵，赵天龙。你，赵天龙，你怎么跟我长得一模一样？公司就正式交给天龙了，希望你以后能够精诚合作，再创辉煌。你就是龙氏集团继承人那个龙国首富？我，我，我没得罪过你。别紧张啊，我这次找你是有一件天大的好事。好事？你想成为有钱人？有钱人。怎么成为？成为我，成为你。我们两个成立了，只要我们互换身份，你成为龙国首富赵天龙，啊，将会成为你，变成赵小飞，懂吗？哦，懂了。屁啊！哪来的事？这么好奇？哎，等等，难道你不想成为有钱人吗？金钱、美女、全是，心有钱，难道你不心动？呵呵，我说你耍我玩的事。能不能找点靠谱的理由？我赵小飞虽然穷，但也不会成为你们这些有钱人的玩物。我就算是死，从这里跳下去
，也不会答应你们的一丁点要求。大哥，我好不容易找了这么一个完美的替身，你不能错。我操，神经病都能当首富啊！你给我放开！我是绝对不会答应你任何一个要求的，一个月就行。只要你答应，我就给你一千万。一千万不够啊，几个亿？啊不不不，十个亿，十个亿，一个月就行。十，那这可以，那是多少钱？啊，强钱的不重要，主要是你的真诚，大度啊。好了，合同已成，签字生效，一个亿定金马上打给你，可不许反悔。支付宝到账一亿，只有一个眼望，我自己。打了呀！从今天开始，你就是龙博首富。那对了，如果我要承包你，这个我早有。哥，小飞哥哥，快来追我呀！我来了，等我。小飞，小飞，啊，怎么了？给你介绍一下，这位是我们赵氏集团的首席秘书何静。从现在开始，他将会成为你的贴身秘书。你代替我的这段时间里，一切问题都可以交给他解决。贴身。贴身，周总。呃，那个，我不是那个意思。何小姐，一看就是真正经过考量。你放心，我一定会好好培养。何秘书，剩下的事情就辛苦。是，少爷。呃、啊，何小姐，高兴了。你高兴了太早，带走。还来我？我。哎，小飞啊，心，少爷，这样不太好啊，我怕他顶不住啊。希望何秘书能善待他吧。我说的是林小姐那边，听说他已经在湖泊的路上，马上就到了。我操，那还等什么？赶紧跑路啊！哇，这有钱人就是撒谎。哎。你们要干嘛？是我不是随便的少爷，这个力度合适吗？真享受，简直是太爽了！没想到我赵小飞有朝一日也能过上有钱人的生活，我简直是爽翻了！赵天龙放着这么爽的日子，居然跟我交换人生，我可是傻了！什么呀？快快快快快！这套还不错，就他少爷好，少爷好！有钱人的世界，我赵小飞来了。哇，哎，我们去干嘛呀？吃饭，吃饭。有钱人就是骚，吃个饭都这么大牌。啊，对了，跟谁吃饭？辉煌娱乐老板黄洋。辉煌娱乐，听着咋这么耳熟啊？怎么回事？何小姐，偷出现故障，恐怕一时半会儿堵不掉了。来不及了，走，下车。喂，你等会，你该不会是抖了去吧？怎么可能？骑车？不是，不应该是派直升飞机吗？我看短剧里面有钱人都是这么演的。少看点短剧。
哎，干嘛呢？你有病吧？哎呀，扶好了，往这儿扶，往这儿扶。神经病吧你！那你好，伟哥，我要是签了这辉煌娱乐，你可一定要多捧我呀。等你签约了咱们辉煌娱乐，我一定把所有的资源都倾斜给你。伟哥，你真好。哈哈哈哈走吧。黄总，您带这么多人在外面干什么？最近我们辉煌娱乐遭受各方面的打压，不禁不容乐观呢。前两天，我向赵氏集团发出的求助得到了回应，赵氏集团的代表待会儿会来详谈此事。赵氏集团？难道是那个龙国第一财团赵氏集团？那还有哪个赵氏集团呀、啊？这次要是能够得到龙国第一集团的帮助，我们一定会走出困境。哎。甚至可以达到前所未有的巅峰啊！<笑>奇了怪了，的，按理说应该早就来了呀，怎么还没到啊？哎，黄总，您先进去歇着，我在这儿等着就行了啊！也行啊，我进去喝口水。来、哎，你小子给我放机灵点啊！黄总，放心。<笑>哎哎哎！你。你有病啊！后面的汽车，我还没说你呢，长得挺漂亮，手就这么大。等我一下，我去捂住。这娱乐公司就是不一样，没你这么多。老、啊、方。赵小飞，王峰，赵小飞，不行，为了这一个亿，我绝对不能出来。这个臭保洁还挺痴情的，都跟到这儿了。赵小飞，你一个穷逼，居然还敢跟踪我呀！小子，穷逼家有穷逼的觉悟，就算你死缠烂打，芳芳呀也不会喜欢你这种垃圾的。有病就赶紧去看病。谁跟踪你？没跟踪，没跟踪你跑辉煌娱乐来干什么？来当演员啊？伟哥，啊，你就别说笑了，他一个臭屌丝当演什么？演狗吗？哎，他不就是舔狗吗？啊！<笑><笑>给你们机会，赶紧在我眼前消失！芳芳刚才打你，那是给你面子，你不服气，想动手？那来，来打我，从这儿打，来来来。打呀！打，敢打你装什么逼？赵小飞啊，像你这种垃圾啊，就该一辈子待在垃圾堆里啊！来人，把这个废物的腿打断，给我扔出去！找死吗？看你们谁敢动手！废什么话呀、啊、你！住手！没事吧？什么没事吧？再来晚一点，我就被打死了。你就让你等我一会儿，闹出这么大动静，我出光怎么办？我操你二！你敢打我，你活腻吧你？好大的胆啊！敢跟少爷动手？走！赵小飞，没想到你还有个少爷吗？从哪儿请的？演技不错。何、啊、秘书，他们不认识你啊？我刚来江城，之前在后方娱乐对接的一直是青王。你说什么？赵小飞，你不会以为随随便便请一个演员演什么少爷秘书的戏码，我就会回心转意了吧？做梦！我就算是跟狗在一起，也不会选你。他说你是狗。你，伟哥，我不是那个意思，你别听那个废物胡说。高东西，你少在这儿挑拨离间了。今天我给你两条路：第一，给老子把鞋舔干净。第二，我现在就弄死你！你用自己的身份，我今天是来跟你们公司谈合作。你们辉煌娱乐就是这么来搞，就你谈合作？赵小飞啊，赵小飞，你知道这里是哪里吗？辉煌娱乐，江城前三的企业。你说你一个臭屌丝要来这里谈生意啊？谈什么？你不会要把辉煌娱乐未来十年扫厕所的活儿全包了吧？<笑>那可不行。啊。咱们辉煌娱乐可不是什么阿猫阿狗都能进来做保洁的，那最起码得有本科学历。臭屌丝，有吗？听到没？我伟哥说了，你啊，连扫厕所的资格都没有。你们放
，敢如此羞辱少爷，这就是你们辉煌娱乐求合作的态度。少爷，这合作取消，取消。我们辉煌娱乐近期唯一有合作的就是赵氏财团。怎么，还不成你想说，你就是赵天宝？就是，你有什么资格说这话？该不会是被我甩了，受不了打击，脑袋羞堵了吧？他没资格，你有了。这位就是赵氏集团新任掌舵人赵天龙。什么？赵天龙，赵氏财团唯一的继承人，龙国新任首富？怎么可能？他怎么可能是赵天龙少爷？我虽然不知道你们两个在说什么。但是本来我想以普通人的身份跟你们公司合作，换来的却是羞辱，不装了，不摊牌了，我就是说，<笑>你们这对狗，今天非得修理修理一下，好出一口恶气。你们笑什么？你说你是赵天龙啊？我还说我是龙国国主呢。<笑>赵小飞啊，赵小飞，也不撒泡尿照照你自己是什么德行。就算是换一身皮囊，也掩盖不了骨子里那股穷酸味儿。哎呀，大嘴，敢如此羞辱少爷！妹妹啊，我看你呢，长得挺漂亮，演技也不错嘛。不如这样，你跟着我，把我伺候舒服了呀，我捧你做明星，怎么样？伟哥，你不是说捧我呢吗？哎，都捧，都捧啊！到时候一龙戏双凤，岂不美哉？妹妹，怎么样？我呀，一定让你欲仙欲死，找死！呀，臭娘们，你敢动我？我去，这么暴力！呃，幸好我对他没有歪心思，不然孙小飞就危险了。你你疯了！这是辉煌娱乐，你敢动我？我叫你吃不了兜着走。是吗？就凭你，王立良都不敢这么吼脚。哎。谁这么大的口气，不把我放在眼里？王总，王总，您来的正好，就是这个穷逼，带个臭娘们来闹事儿，好大的胆子，居然敢在我辉煌娱乐闹事儿！来人呐，能不能给我拿下？冯丽阳，你敢？臭娘们，你敢直呼我们皇总的名讳，你活得不耐烦了？敢为我们赵少爷，我看活得不耐烦的是你吧？赵少爷。你们是什么人？赵氏财团继承人赵天龙，赵少，你不认识？什么？你说他是赵天龙，赵少爷？给你个机会，将他们两个人给我封杀了，混账东西，还怎么给我装是吧？我刚收到消息，赵氏财团的车根本就没来，你们居然敢冒充赵氏财团的人，是不是想死啊？来人呐，把他们给我拿下！我看谁敢动手！有眼无珠的东西，我看辉煌娱乐呀！没必要存在，别着急啊，待会儿收拾你。对，尤其是这个臭娘，极其的嚣张，必须严惩。待会儿呀，把他拿下，我亲自调解。调解？我亲自教训教训。我闭嘴！你要教训，也是我亲自来。待会儿您教训完了呀，让我也教训教训。放心，少不了你小子的啊！<笑>我看你们谁敢动你！你放心，有我在，绝对不会让你掉一根头。这小子，那可由不得你。来人呐，把这小子的三条腿都给我打断了，扔出去！你快走，我拦着他。你还愣着干什么？你快走啊！赵氏财团到。你还愣着干什么？你快走啊！赵氏财团到。赵氏财团的车，少爷，难道他真的是赵天龙少爷之下吗？你个狗东西，平日里我对你不薄啊，你居然敢害我！他就是个废物保健员，他不可能是赵天龙少爷。对对对，我可以作证，他就是个废物。我你个贱人，你给我闭嘴！想害死我是吧？黄总，我我真没撒谎。他要是赵天龙少爷，怎么会认识我呀？啊，是完了，怎么到这茬了？要成啊，我的实力就没了。我明白了，赵小飞，你好大的胆子，你敢冒出赵天龙少爷？本少就是赵天，何须冒充？赵小飞我认识，赵小飞那可是一个英俊帅气的五好青年，所以。
。总之呢，像你这样的败绩配不上。好、啊，你的贱人居然做出这么不要脸的事情！你辉煌娱乐不需要你这样的败类，马上给我滚！还有你，还不赶紧向你赵少爷道歉？赵少爷，之前是我有眼无珠，您大人不计小人过，千万别跟我计较。呃，赵少爷，您看这样处理您满意吗？满意？你当我是三岁小孩啊？把他们二人的腿给我打断，然后丢出去。哎，不不不，等等等等，这这赵少爷，你这这都是误会啊！你看我们这就不知道您的身份，把您当成普通人了。从普通人怎么了？呃，普通人就能随意欺凌吗？普通人就没有人权吗？普通人就能随意践踏吗？不是这个意思。那你什么意思？那你什么意思？我看不起普通人是吗？何静，有什么办法让辉煌娱乐直接破产？看不起普通人，那我也让你们尝尝普通人本事。回少爷，有。那就让他直接破产。三分钟之内让辉煌娱乐破产。不，不要，赵少爷，我不能这样。少爷，辉煌娱乐现在已经宣布破产，目前已经全部收入您名下。前总裁黄丽阳目前手上有了数百万房贷、车贷，没有其他任何财产。不不完了，这这这下全全全完了。好啊，至于你们，赵、啊、少爷，我知道错了，我真的知道错了。还有我，赵少爷，我有眼无珠，你敢不计小人过啊？罗静，将他们二人全行业封杀，永不录用。赵、啊、少爷，求求您千万别封杀我们，只要您放过我们，我什么都答应你。哎，对对对，嘿嘿只要您答应放过我们，我让芳芳呀好好的伺候您，她呀技术好得很。让猴子上树，嗯，真的呀？呃，本少是那样的人吗？我完了，这是彻底完了。我的心痛。想不被封杀也可以。真的，赵少爷，您真的愿意放过我吗？本少说话一言九鼎，想不被封杀。在这儿干一年的保洁，做保洁，走干净点儿，不许留下一点脏。堂堂辉煌娱乐的老总，居然给我讲瓜子皮儿，简直跟做梦一样。赵天龙这日子过得也太爽了吧！少爷，这是辉煌娱乐的财务报表。哎，等等，你给我看这些干嘛？辉煌娱乐现在已经完全属于您名下，看这些是您该的。哎，我说何必这种？我这每天也挺忙的。这样，你去给我找个代理助理。不是，不是啥，这是命令。哎，是。这是上局子啊！哎，等会儿，少爷，我现在呢是这家公司的老板，那我肯定有必要体恤咱们公司的员工。这样，你晚上把所有的女艺人都叫过来，我请他们吃个饭。哎，对了，有些事，小局子。郑小飞，你想死是不是？当兵什么？当兵什么？当当当，发生。这人长得挺漂亮，怎么那么暴力？小林嫁不出去，我的事就不劳您费心了。倒是你要是还敢乱来，信不信我直接告诉少爷，让你一分钱都拿不到。哎，我现在挣一个亿。你再说了，我又没穿帮，你凭什么给我钱？我不好意思问啊，你找演员来是为了关心吗？我都不好意思戳穿你。你少管我，现在整家公司都是。赵小飞，我告诉你。少爷身份尊贵，是赵氏唯一的继承人，出门在外要注意自己的。哎呀，行了行了，何秘书啊，你现在好像搞错了一件事情。对了，么了？你们家少爷是不是跟我交换了一个月的人生？他呢，现在是赵小飞，我呢是守护赵天龙，没错。是这样，但是，哎，但是什么呀？那既然已经交换了，做什么事情都是我的自由，只要不违规，我想做什么就做什么。
。可是，再说了，你们家少爷让你这一个月都听，怎么了？你还是不听我的？不敢。哎，这才对。来，给本少爷。哎呀，快点！好，<笑>好好好好好。好好嗯、我捏！行吧，干了一天活儿，腰都快断了。闭嘴！还不是因为你得罪谁不好，得罪赵少爷。黄总。这怎么能怪伟哥呢？这谁也没料到，这赵天龙少爷会和赵小飞的废物，简直就像一个屋子里刻出来。你个贱人还好意思说？人你都能认错，都怪赵小飞那个废物。要是让我逮他呀，非弄死他不可。哎哎哎，你们看，那不是赵天龙少爷吗？他进网吧干什么？赵少爷去网吧，伟哥，你看错了吧你啊？没看错，你们看，你们很闲吗？赵少爷，赶紧捡起来干活！啊、哦，好,好。今天你们谁干不完活，都别想去。奇怪，怎么会有两个赵少爷？你肯定是认错人了，真的看错了。哎哎哎，怎么看？哎，还真的是赵少爷。哎，可是。为什么会有两个赵少爷？我知道了，刚才那个是赵小飞。哦，对呀、啊，赵少爷怎么可能去网吧那种地方呢？一定是赵小飞这个废物。都怪这个废物，害得我们认错人，得罪赵少爷，真该死。王哥，帮我办件事。少爷好。少爷好。夏少爷，你请。小角色，我勒个去！吃个饭，这么多美女陪着，以前我做梦都不敢这么想。那个少爷，小橘子见你。好，这个死逼。嗯<咳>，何秘书。你要是身体不舒服，就先回去。好，我知道了。少爷，林小姐电话。林小姐？什么林小姐？你别烦我，你自己应付。你那个夏夏，我新买的就是一副。嗯，何秘书。我还有点事，剩下的事儿你自己要吧。你，我去，这身材太顶了。少爷，喜欢吗？喜欢，太喜欢了。少爷，少爷，亲一个。美女，你怎么随便闯别人房间呢？喂，你是新来的吧？懂不懂什么先来后到啊？出去！敢打我！我去，这小丫头好凶啊！赵少爷，你快帮人家做主！哎，我说美女，你闯别人房间也就算了，怎么还动手打人呢？动不动委屈？你叫我美女，可你以前都叫人家小芊芊的。小芊芊，我靠！该不会是上天龙者住的什么桃花寨吧？嗯，不行，绝不能这样。美女，你是不是认错人了？天龙哥哥，你怎么能这样对我？我们才几天没见，你就装作不认识我？我去，怎么还哭了？何秘书，你来的正好，这有个疯女人，赶紧把她给我赶出去！我什么了？这是少爷婚期，就算是未婚。还婚期？完了完了
我刚才还跟他说他是疯女人，那这样的话，我们是。不是泡汤了吗？林小姐，实在抱歉。呃，少爷前两天撞到脑子了，还有点糊涂。啊，是前两天我撞到脑子了，好多事情都想不起来。要不这样，我跟你道个歉总行了吧，林小姐？啊、你叫我什么？小芊芊。我怎么会生天伦哥哥的气？我操，这女人变脸怎么比翻帅？不过总算也算是解决了。何秘书，没什么事儿的话，你就先出去吧。可是，可是什么？难不成你怕我把天龙哥哥给吃了？林小姐，我不是这个意思。那就出去。是。啊、把这个狐狸精。是。何秘书，你别走啊！天龙哥哥，你要干什么去？呃，我跟何秘书有点事儿。有什么事儿，明天再说。可是，嗯。嗯、啊，他是什么意思？<笑>那个，芊芊呀，你看这孤男寡女的共处一室，是不是也不太好呀？天龙哥哥，你刚跟那个狐狸精待一块那么久，怎么不觉得不好呀？哦，哦，我肚子疼，我想先上个厕所。房间里有厕所。啊，房间里的厕所。堵了、嗯，那就找人来修。哎呦，你别闹了，行吗？我真憋不住了。要不这样，你让我去，我一会儿肯定回来。天龙哥哥，今天晚上你哪儿都别想去。天龙哥哥，你刚才当着我的面跟那个狐狸精眉来眼去，看来不是时候好好教教你难得。赵小飞这个混蛋，不会对林小姐又来吧？告诉少爷，请我赶紧上号了。哎，我的妈！光哥就是小子，一模一样，错不了。你是赵小飞的资料上好像除了一个姐姐，就只有一个猫。这人是谁？是你，叫赵小飞啊。我们认识。我你妈！狗东西，连光哥都不认识。光哥，他很有名吗？我你妈！光哥，千万别生气，这小子交给我。咱们刚从局里出来，小子，你完了！光哥可生气，后果很严重。严重？怎么个严重啊？小子，咱光哥可是出了命的暴脾气，一言不合就刀人，不想死的话就跪下来道歉。我要是不跪，我你妈！够多恶心！看看顶嘴，你给我滚出来！喂，何静，过你一路，还在这打电话啊？给我给我滚！青龙，游戏马上开始了，记得帮我选猫王。事情都办妥了吧？没留下什么尾巴吧？光哥，您放心，都办妥了。光哥呀，是这一代最有名的混混，估计赵小飞这废物早就被打成狗。赵小飞这个货。我得罪了赵天龙少爷，不但公司没了，还让我干了一天的保洁，身上他妈全是土，我弄死他，满解我心头之恨。黄总，你放心，赵小飞那个废物呀，估计这会儿被打得穷饶呢。哈哈哈哈哈哈！哥别打，我错了，哥，我尼玛是吧？只要有手机是。我靠，错了，再也不敢了，叫出来是。哥，我下次再也不敢了。我吓死！还有吓死？哥哥，没没没吓死？这么说，还敢出来装逼，耽误我打游戏？我，哎，对，游戏开始，也不知道今天有没有狗血。赵小飞，你个小兔崽子，敢放我鸽子？你谁呀、啊？三，哎哎哎哎！赵小飞这个混蛋！不会对林小姐又来吧？不
熬足少爷。李小姐可是少爷未婚妻，要是真有什么事，谁也担不起这个责任啊！不行，你们在干什么？知道错了，知道错了，对不起，请您下次再来。这还差不多，女孩子就该文静点。这东西是你能玩的？下次我要再看见的话，我把你屁股打开花。真的吗？啊、你们在干什么？何秘书，你来的正好。周小姐，你是不是疯了？你怎么能这么对林小姐？啊？不是你让我让她闭嘴的。你看，她现在多听话呀。嗯。哥，那是让你闭嘴，不是他。哎呀，差不多嘛，反正不管是他闭嘴还是我闭嘴，结果都是一样。你知不知道他是谁呀、啊？哎呀，你放心，我知道他是赵天龙的妻子，我没动他一根头发啊。对牛弹琴，林小姐，实在是抱歉。自从少爷头被撞了之后，整个人精神有点不正常。您没事吧？嗯。何秘书，你别这么说天龙哥哥，天龙哥哥也是为了我好。嗯，天龙哥哥，你刚刚好吗呀？天龙哥哥，你刚刚好吗呀？天龙哥哥，你刚刚好有男子气概，你能不能再来一次，再粗鲁一点的看？我勒个去，你该不会是个导演？这么小，什么？啊，什么有视频？弄什么呢？他。你有东西吗？我、哦，哎，那个芊芊啊，我们刚才什么都没干吧？天龙哥哥，你刚刚都那样对我了，怎么能说什么都没干呢？还是说你不想对芊芊负责？姑奶奶，咱们刚才没发生什么吧？何秘书，误会，真的是个误会。天龙哥哥，你是不是不好意思说呀？没关系的，反正芊芊迟早都是你的人。何秘书，我说什么不回，你能相信我吗？编，继续编吧，马上信。天龙哥哥，其实刚开始的时候我挺害怕的，但是到后面我觉得好刺激呀、啊。姑奶奶，我求你别说了。好。天龙哥哥不让我说，那今天就不说。好，天龙哥哥，你可以再来一次吗？啊？天龙哥哥，你别忘了，你答应明天陪我一起逛街的。不会的，不会的，走吧。好，再见。赵小飞，你过来，有件事忘了和你说了。赵小飞，嗯、呃，你听我说，我们真的什么都没有干。那你说谁怎么会？如果我说那只是个意外，你信吗？你觉得我信吗？可以信。赵小飞，我告诉你啊，林小姐可是少爷未婚妻。你要是敢对他图谋不轨，你信不信我啊？呃，是你自己靠上来的，你手放哪儿呢？我说怎么这么准？原来是流氓！啊，我说你这人见不见道理啊？滚！啊！这次能不打脸？你说你脾气怎么这么差？说什么？呃，我说这地毯有问题，啊，让你摔两次跤，回头我换吧。这脚还挺漂亮的。哎，轻点
，这骨头有点偏位。这怎么办啊？我绝过正骨，忍着点，有点疼。看看哥哥好狂野，不愧是我芊芊看上的男人。好点了吗？哎，还真的没刚才那么疼啊，有点东西啊。那必须，这个我是专业。哦，对了，我约好林姐今天一起摆摊的，我给忘了。我先去了。哎，哎，等等等等等，放手，放手。小屁崽子，还这头啊！还老娘白等你一天，没把你耳朵揪下来，就不给你面子了。哎呦，啊，哦，疼死了！还知道躲了，真不忍折哈。这边，居然还敢打人，你信不信我？哎呀，这，今天还敢顶嘴呢？你要打呢？算了，不算不打你，有事方便。上来就是吧，方便是吧？我看你啊。是皮啊！哎，你妈！喂，君子动口不动手。你不要太过分，我不还手不是我打不过。哎呀，是我过分，你要是再敢动手，我真的还手。臭小妃，你个臭小妃，三天不打你上房揭瓦是不是？你不但打不我哥，你还敢骂我今天？我告诉你，今天我哥要是不把你打服了，我就不是你姐。哎，等等，等等，怎么了？你是赵小飞的姐姐，赵林？误、啊、会，都是误会。我跟你混账小子，都说了你几次没有不姐，不认了是吧？看该打你呀！哦，啊，该打你呀！哦，啊。告诉你啊，你个臭小子，哦哦、还敢提？老娘把你的狗腿挖出来了！这女人还挺狠的，从来没有人敢这么。还杵那干嘛？赶紧上车。车？你管这叫车？啊？还快点！好嘞。哎，这有人了。奇怪，住这么久，少爷怎么还不回来？难道不可能啊？少爷是散打九段子，他可能打不过几个混混啊。红黑，在哪里？哎，我问你们，我你妈，敢拦老子的路，我看你活了没了烦了是不是吧？我、呃呃呃，你说，你们把少爷带哪去了？少爷，什么少爷？还敢在那装傻，找死、啊！就是你们刚才带的那个人，刚才那个人，飞哥，这赵小飞，他他他，你看，飞哥刚给我们进行爱的教育，你走。啊，去哪里啊？对对对了，哥，刚刚从里面走了。呃、哎，混子吧，太恐怖了，这些人！我要回家见我妈。想一想，看一看啊，我们这个都是最新款的耳钉、耳饰、项链，还有团扇。吆喝吆喝，哑巴了。还有我们的手工簪子都超级好看，各位美女们都来看一看。干嘛呢？好呀，想一想，看一看啊！来，各位美女们，哎，这都一下午了，一单都没卖出去。哎，美女，看一下这个，这个特别适合你。你看，这个都是我自己制作的，还有这个项链，这个蓝宝石，而且我都是我。别走啊！那我干吗？看这个项链，做的多好看！高宇，你当时为什么不选一家大公司？以你的这个设计水平，肯定能在其中大放一些。你是不是傻了？你姐我是谁呀？我就是个高中生啊！哪个大公司会要一个高中生啊？再说了，要不是当初我……算了算了，没事。
当初怎么了？毛哥，你怎么来了？我来，当然是来收摊位费，不然找你搞对象了。摊位费我的，前两天不是刚交过吗？妹子，你都说了，那都是前几天的事，跟今天有什么关系？但是摊位费不是一个月才交一次吗？之前确实是一个月一次，现在啊，规矩改了，一天一次。毛哥哥，这这不太好吧？你也看到了，我们这就是。小本买卖，我一天我也赚不了几个钱，摆不起啊，那就别摆喽。兄弟们跟你们看摊儿也是很辛苦的，就是很辛苦的。这样，妹子，哥干你挺漂亮的，以后跟哥混，不仅这摊位费不用交，哥带你吃香喝辣。哎，没事，小飞，走，咱们在这摆。啊，想干嘛？想走，不用不喝了。你们到底要干嘛呀？干什么？当然是干你了！别碰，再碰我废了！别碰，再碰我废了！小瘪三，多管闲事，知道哥背后是什么人？你谁呀、啊？黄毛哥可是关哥的手下，关哥知道不？这一片的糖霸，可笑的，赶紧给黄毛哥跪下！上上，你也配？狗东西，敬酒不吃吃罚酒，性情分分钟弄死。小飞，你别乱来，他们人中失重。黄毛哥，我弟还小，你别跟他一般见识。你滚开吧你！啊！你小子，给我上，弄死他！你你想干什么？<笑>臭小子！你给我等着，光哥不会放过你的。你们两个睡着了啊？就这三种包工，还学别人收保护费？呃，姐，你盯着我，差点被你给骗了。啊？请问你，差点被你给骗了。啊！原来你小子这么厉害呀、啊！还捡白单，你知道吗？原来是这样，吓我一跳，我还以为被他发现了。赶紧走吧，收拾东西，走走走走。不是，姐，不摆摊了吗？平时精的那个人，精神怎么今天这么笨啊？你把谁打了？你把黄毛打了？黄毛是谁的人？是光哥的人。再不走，你等着被打呀！赶紧收拾。啊啊！这里就是赵小飞的家，怎么比我家佣人住的地方还小？我先去洗澡啊。这女人身材这么好，放了，晚上再吃晚饭吧。这不过还挺甜的。对了，他现在在洗澡，我是不是可以溜吃大起了？小飞，帮我拿毛巾。啊！小飞，帮我拿毛巾。浴巾。你快一点啊！在哪儿呢？沙发，沙发，沙发。<笑>我给你放哪儿啊？拿着呢。拿拿着呢。赵小飞啊，赵小飞。我可不是故意要看你见的。你怎么在？搞什么飞机？我姐呢？在洗澡。洗澡？赵<笑>小飞，你在干什么？赶紧把浴巾拿过来。哦，好。
该死的照片，不懂未婚妻了，还敢把我钱出来？小飞，你什么时候把衣服换了？我自身面膜怎么不见了？我怎么知道？你们应该没我呀，姐，你们刚才，你们，嗯、呃，我们刚才，我们，哦，你说那个呀，没想到你个臭小子，关键时刻还挺厉害的嘛，姐姐很欣赏你哦。不过这件事情千万不能让咱妈知道，臭你傻样！哦，对了，看在你刚才那么卖力的份上，姐姐明天给你点奖励哦。骚气！我，何明说，你不是说天哥哥马上就到了，怎么还没来？他。我们马上有事啊，那他是去给我准备惊喜，一定是他。你死不着，不接电话。小飞，你确定你要来这？有什么问题吗？问题大了，你知不知道这是哪？这。是全市最高档的商场，你姐我就那点工资，连一双袜子都买不起。姐，钱的事情呢，你就不用担心了，我来处。今天呢，不是你收了，就当我送你的生日。你出？你先彩票了？没有啊，不过差不多啊，反正就别管那么多了。今天的小雷有账，就你还账吗？子，别待会儿哭鼻子啊。哎，行了，就安心吧。你看看哪件，随便，我买单。看起来挺贵。你以为你妈不能打？说你怎么还推人呢？推你们怎么了？弄脏了衣服，你们这种人赔得起吗？你什么态度？你把我们当顾客？顾客？就你们？哎，小飞，好了好了，没事。吴娜，赵林哟，我当是谁呢？原来是你这个穷鬼呀！难怪呀，我从刚才呀就闻到一股酸臭味。我听说你现在在摆地摊呢，这长得漂亮有什么用呀？还不是穷酸命。你说话就说话，怎么还侮辱人呢？把你们店长给我叫出来，我要投诉你们。小飞，算了。姐，怎么就能这么算呢？他刚侮辱完你。有有有。还投诉，吓唬谁呢？哟<咳>，张老板，金石东风把您给吹来了呀！我给女朋友买几身衣服。哎，你们这是？嗨，两个穷鬼来捣乱！行了，赶紧滚，别妨碍我做生意。这臭小飞，芳芳，我说你个穷鬼烦不烦啊？怎么阴魂不散的啊你？芳芳，这小的是你前男友啊！哎呀。海哥，怎么可能？我怎么能看上他这种臭屌丝啊？他就是我的一条舔狗，不理他，非要自己凑上来，烦都要烦死了、啊。原来是这样，我就说嘛，像你这种极品，怎么会跟这穷屌丝扯上关系？海哥，乖了，小飞，他不是你女朋友吗？怎么这么说你啊？姐，回头我再跟你解释。王峰，赶紧还钱。钱啊！这三年我给你转十五六万，抹掉零头，就算十五，赶紧把钱还给我！我说你有病吧？那是你自愿的，凭什么要我还钱、啊？再说了，能做我的舔狗，十几万算是便宜你啦。芳芳，到底还要不要脸？赶紧把钱还给我！哎呀，行了行了，一个大男人，那区区十几万，你还好意思要？我都替你丢脸呀！哎呀，听到没？不过就是区区十几万，人家海哥啊，哦、随随便便送我俩车，都五十万。我要是你啊，就赶紧滚蛋，免得在这儿丢人现眼。小子看到没？
，这就是你和我之间的差距。花五十万对我来说就九牛一毛，而你别说五十万了，这店里的任意一件衣服你都买不起。谁说我买不起？你买得起，赵小飞。你知道这里的衣服多少钱吗 ？Chanel 专柜，顶奢品牌，最便宜的一件衣服也要五万块。你一个臭保洁，你拿什么买、啊？我要是买得起，你要是买得起啊，我就跪下来给你磕头。这可是你说的。对，我说的。不过呢，这买哪件得由我说了算。行啊，店里的衣服随便你挑，只要我买得起，你不但要给我跪下磕头，还要把我的十五万还给。听到没？还在惦记他的十五万呢，也就这点出息了。行，就依你。但你要是买不起呢？我要是买不起，十五万我不要，而且我跪下来给你们道歉。好，你要是能买不起模特身上这件，我就听你的。这可是你说的，别后悔。后悔？说的是你吧？你知道这件衣服多少钱吗？你、啊？难道这件衣服一个亿啊？一个亿不至于，不过呢，这件衣服呀是法国知名服装设计师 Jack 的作品，售价呀三十万，而且呢一经售出呀，盖退换三十万这么贵，小飞你千万别叫，这就认死了，这废物啊，终究就是废物。你个废物啊，赶紧跪下来给我女朋友磕头认错吧。你就可以滚了。有些人呐、啊，就是喜欢自取其辱，自己什么档次，心里没数呀。你们太过分了，哪有你们这么侮辱人的？过分！我们侮辱他，那是看得起他，就他一个臭屌丝啊，皮鞋都不配。你们，你们再说一遍！啊、这这这这这这这！哎呀，姐，不就是区区三十万吗？我有一个亿，一个亿啊！你说你有十一个亿呢？没错，赵小飞，我说你个穷屌丝，小钱想疯了吧？就你啊，能有一个亿啊？哈哈哈别说我没有一个亿，小哥，你吹牛也不打草稿吧？就是，你要是有一个亿啊，我就跪下来给你舔。小浪行啊，昨晚舔的还不满足，还要给这废狗去舔。海哥。嗯人家那是逗他呢，就他那种货色，给我舔都够滋的。<笑>赵小飞啊，别墨迹了，赶紧跪下来道歉，滚蛋！别妨碍我们海哥给我买衣服啊！不装了，我是亿万富翁。刷卡？刷卡？难不成不是装的？我说的还不够清楚。<笑>说你胖，你还喘上，哎，你继续吹啊！我差点就信了我。你们一会儿就等着跪下道歉吧。刷卡，你什么意思？什么意思？我们店呢不招待你这样的穷屌丝，只招待呢像张老板这样的人上人。识相的你就赶紧滚，别在这里碍眼了。赵小飞啊，赵小飞，你说说你丢不丢人啊？连在这里消费的资格都没有。哎，行了行了，既然如此，赶紧跪下道歉嘛！这也太欺负人了。不说，你可以把这店买下来呀，到时候你想买什么就买什么呀。你不是有一个亿吗？刚好我们店在招商，需要五千万。那我就把店买下来。我没听错吧？你要买下我们店？赵小飞，我看你是越来越不要脸了，我都替你害臊。行了，赶紧滚，别在这里妨碍我做生意了。小吴，既然。他们想买你店铺，你们怎么能拒绝呢？啊，对对对对，张老板呀、啊，您说的是。好，你不是要买我们店吗？满足你。余额不足，<笑>余额不足，<笑>余额不足。赵<笑>小飞啊，你不是说你有一个亿吗？怎么还？不错，本来呀，我还以为你有点能耐，没想到原来只是狗叫呀！失败？怎么可能？狗东西，你敢耍我？赶紧滚！喂，要滚啊，也是跪下来磕完头背。不对，我肯定是哪里弄错了。行了，别装了，老娘的耐心可是有限的，赶紧跪下来磕头道歉。
，你们不许欺负小飞。这话可是他自己说的，我们谁欺负他了？还是说也要替他跪下磕头？明白。姐，我明白了，肯定是我把卡弄错了，不用给他跪。小飞，你别闹了，行不行？姐知道你好面子，但是你不能大肿脸充胖子。姐，我真的没有才吹牛。钱肯定在这。赵小飞，你还真是不见棺材不掉泪啊！到现在都搁这装的着。就是，我见过装的呀，还没见过你这么能装的。行，我就让你哑口无言。刷卡成功，成功了。小吴，你是不是少打了几个零呀、啊？原来是这样。我说呢，他一个穷鬼，怎么可能有五千万？张老板。我没有按错啊！这怎么可能？这这刘真的有钱万？这这怎么可能？他一个穷鬼，怎么会有这么多钱？我早说了，我有一个亿。小帅，这到底是怎么回事？呃，这个呢？中奖、这个？难不成前段时间那个中了亿万彩票的新人就是他？这个臭屌丝居然中了一个亿，才给了我十几万。够了你、啊！请问哪位是赵小飞？赵先生，我是。赵先生您好，我是商场经理，您刚才购买了神奈尔专柜，从现在起这家店就是您的了。那也就是说，我想买什么就可以买什么了。当然，整个店都是您的。王峰，赌约我赢了，还不赶紧给我跪下，然后把钱还给。小飞，你别这么认真嘛！我刚才那是。跟你开玩笑呢！哎呀，小飞，你干什么？开玩笑？你说说你，中了一个亿，早说啊！你不是一直想让我做你的女朋友吗？只要你把这家店给我，我就答应你，怎么样？亲爱的，你闭嘴！谁是你亲爱的呀？我心里啊，只有我们小飞一个人。什么意思？什么什么意思？很明显啊，我们玩完了。你啊！被老娘给甩了！你这个贱人，老子花了几十万在你身上，你居然、哎……不就是个几十万的货车吗？给你，给你，谁稀罕？小飞，放！哎呀，小飞，你干什么？多身份呀！五千万，你也配？你以为我是那个花了五十万的冤大头吗？王芳，我真不知道以前怎么看上，就你这样的，我看了都恶心。赶紧滚！赵小飞，你混蛋你！海王，这个废物，他欺负人家，他骂我。你这个贱，当着老子面，你老子现在还想回来？我关了，我不想见到你。赵小飞，都是你害的。还有吗？不是你咎由自取。我咎由自取。你得赔偿我的损失，五百万啊，不对，五千万，你得把这家店送给我。你也配？既然这家店现在是我的，有人在我店里闹事，应该怎么处置？交给我吧。赵小飞，你混蛋！赵小飞，你别就想这么甩我。至于你，我刚才啊，都是开玩笑的。赵林，咱们可是老同学了，你一定不会跟我计较的，对吧？赵林，赵林，小飞，要不算了吧。姐，如果当时我没有这些钱，他们会放过。他们早就逼着我下跪，他要把你当成老同学吗？你误会，误会，都是误会呀，赵林。我们花了双倍的价格请你来，就是为了让你这么多次顾客的。你被开除了，滚！错了，小林，别听他说，赶紧给我赶出去。赵林，你放过我吧。赵先生，这是您的收购合同，请你收。散了，你去忙吧。我有这臭小子，你给我交代钱哪儿来的？这这这这，十二秒，十二秒。哦。我中奖中的，你当我傻呀？中奖去人家隔壁海城跟你有什么关系？你再说老实交代，我就把你的耳朵拧下来了。哎，姐，嗯，那我说真的了，说
。其实呢，我这是工资，我赚的。哎呀，老子姐，我说的都是真的，我没骗你，我骗你干什么？放开天龙哥哥，林芊芊，我了，这丫头怎么来了？何秘书，救命啊！天龙哥哥，哎，他在叫你、啊？呃，这个何秘书，要不赶紧拿下对天龙哥哥无礼的这个女？哎，等等，误会，都是误会啊，误会，误会。芊芊，你等我一下，这个我怎么解释呢？就是吧，姐。赵小飞，这怎么回事？哎，姐，我这个事解释起来比较复杂。总之呢，工作就是工作。工作？难不成这个小丫头是你老板啊？哎，姐，你真聪明，他就是我老板。真的？真的？我骗你干嘛呀？那他为什么叫你天龙哥哥？姐，你也知道，有一个东西叫做角色扮演小。嗯，角色扮演？难道你？对，没错，我老板呢，他这个口味比较独特，他就喜欢这个调。你可千万别给我拆穿，你要拆穿了，我工资就没了。原来是这样，嗯。就就这样，他就给了你一个亿？哎，那倒不是。我就说嘛，什么工作能给你一个亿？姐，你误会了，他给了我十个亿，那一个亿呢，只是定金。十？哎，你姐，十个亿，我的天哪，这么多钱！所以啊，姐，你一会儿得好好配合。放心。哎，不过那个。你老板还缺人吗？看姐怎么样啊？啊！我跟你讲，就是这个事情，他不能这样，一定得记清楚。明白了吗？明白了。呃，妹妹呀、啊！嗯<笑>嗯，呃，芊芊啊，其实这个事情啊，是是，没事，小龙哥哥。我知道你这么优秀的男人，怎么可能只有我一个女的啊？呃，这个东西啊，妹妹呀、啊，你误会了，我俩根本不熟啊,啊。就是他刚才吧，就突然之间过来跟我说，呃，耳朵里有个虫子啊，是我我刚才耳朵痛了、啊，然后让我把他赶出去。原来是这样、嗯，我就说嘛，天龙哥哥怎么会喜欢这么凶的女人？我不烦了，烦了。林姐最讨厌别人说的是这，妹妹说的是，是我不配啊。哎，倩倩，<笑>那个来都来了，我们不如就大家一块我们这也没什么事儿了，您先忙吧。<笑>我笑，你还敢这么说我？算了算了算了，这是个艺人了哈。小<笑>帅，真的是太难为你了，这样。姐回头给你买点腰子补补，十个亿。啊，这都瘦瘦小小的，怎么跑起来跟马达似的？我这怎么快跑断了？他居然一点事儿没有！啊，不行，我这下子。不，天龙哥哥，你还好吧？嗯、呃。我好的很，没事儿。可我看你像很累的样子。也没事儿，你就逛吧，我还能陪你再逛一天呢。太好了，那我们接着逛走。哎，哎，芊芊，你说这逛街多没意思，要不我们看电影？电影？可你以前不是说看电影就是浪费生命吗？怎么突然想看电影？今天我们开心，就看电影了啊！走吧，走吧。哎，你好，那个来两张，五，三张电影票。你好，先生，请问看什么电影？不行，电影不看，越快越好。我现在就看。好的，这是您的电影票。恐怖片？太好了，吓不吓这小恐怖片？最好短时间之内别再来了。我真是太聪明。
，走。你们先去。呃，来一份爆米花套餐。好，谢谢。And I'll puff, and I'll blow your house in. Up. Shimon 哥哥，我没事吧？啊，这个，嗨，我没事啊，就这电影。Shimon 哥哥，你真的没事吗？可我看起来。你好像很害怕。我一个大男人，害怕这个？这不就是我？我就是，我就是，我。天文哥哥，你这样觉得好点了吗？啊，好点了。本来想吓唬吓唬，没想到自己丢人丢大了，挺愿意都骗。这革命秘书，这这是男厕，你怎么进来的？赵小飞，我警告你，你要是再敢打林小姐主意，小心我直接废了你。革命秘书，你给我一百个大赞。我也不敢呀、啊，是吗？我看你特别敢，都直接扑到人家怀里。何必说？那是他的包，跟我没关系。你行，这次我就先饶了你，再有下次，我就直接啊。呃，何秘书，我们是不是太快了？是不是太快了？我去，原来何秘书身材这么好，什么东西？嗯，没什么。完了，怎么这个时候？什么？我的妈妈要烦了！何秘书，你。你可以松开他你打我干嘛？流氓！不是我被占便宜你别走啊！你天龙哥哥，你怎么了？怎么去了这么久？啊我，我刚刚有点闹肚子，所以去了有点久。你的脸……呃、啊，刚刚。被蚊子给叮了一口。蚊子？啊，哎，芊芊，你看你也等了很久了，我们先去吃口饭吧。我爸已经订好包间等我们了，我去补个妆，然后咱们一块过去。好。啊、他爸，凌氏集团，凌泰山，凌泰山。何秘书，你得帮我。怎么了？有、啊？不是，给林芊芊的品单出来，我还能混过去。但是他把林太深，我没混过去了。那，你还知道呢？那你可得小心点。要是真穿帮了，剩下那九个亿可一分都拿不走。哎呀，对了，之前你拿的那个亿、啊，你得还回来。我靠，还得还？不然呢？你都不跟合同呢？犯了资本家
。张小飞，我跑了，唐哥哥，我们走吧，我爸还在等我们。呃，钱家、啊，要不今天还是算了。你,你怎么了，天龙哥哥？今天还是有点不舒服。不舒服，那就叫医生。哎，其实呢，也没什么大事儿。我大姨爹来了。哎、大姨爹？嗯啊，对，你们女生呢，每个月都有那么几天不舒服，男人呢也有这么几天，你懂吧？是吗？可是我怎么？好像从来都没听说过这个呀！当然是真的，我怎么会骗你呢？何秘书，你说是吧？是吧，何秘书？何秘书？何秘书，是你们家少爷让我帮他的。你要是不帮我，我到时候就说，是你搞砸的。呸呸！何秘书，你们在说什么呀？呃，嗯，哼，他说的对，哼，是这么回事。那那既然这样的话，我就给我爸打电话，让他过来找我们。要是过来找我，那我撒谎的事岂不是穿帮了？芊芊，你爸这么忙，要不还是算了吧。可我爸这次回来就是为了见你，他要是见不到你，肯定不会善罢甘休的。哎，芊芊，芊芊，那个呢？我突然没有那么不舒服了，要不还是我过去吧。你的大姨爹好了？呃，没事了。那我先去个厕所，一会儿再过去吧。可你不是刚去吗？呃，我再去一趟。嗯。完了完了，我的十亿，我的十亿泡汤了。不但如此，我还得还你一个亿。有谁到现在香奶奶都那么花不下了？我怎么这么残忍？今晚刚才那把武器要让我使用完了的话，我这个声音，赵少爷，赵小飞，你怎么在这儿？赵少爷，你可真是我的福星啊！你听我跟你说，也就是说，林泰山要见。所以你要让我去？是啊，赵少爷，要到时候我把你跟林小姐的婚姻搅黄了怎么办？黄了？赵少爷，林总那关我可是过不了，那整个婚姻岂不是就是黄？搅黄了好吧？赵小飞，就这么办？啊？靠！万恶的资本家，居然敢坑我！搅黄了好吧？赵小飞，就这么办？啊，赵少爷，你你,你什么意思？我的意思是，让你帮我搅黄这门婚事。搅黄婚姻？你要是能帮我搅黄这门林家的婚事，我到时候直接给你九个亿。要是办不成这件事情，不但九个亿没有，你还要还我一千。听说你花五千万收了香奈儿的店铺。这到时候要卖出去，得亏不少钱吧？这到时候，林小姐这么可，我怎么忍心伤害她？苍天啊，你杀了我吧！天龙哥哥，谁要杀了你？呃，芊芊，你怎么在这儿？但是来找你了。你什么时候来的？我想想，嗯，应该是听见你说有人要杀了你的时候。谁要杀了你？好了，没人要杀了我，我们时间也不早了。赶紧过去，少爷，这样不好吧？不好，有什么不好的？林小姐再怎么说都是家里指腹为婚的，您让赵小飞去搅黄这婚事？哎，我知道，但是林芊芊不是我的菜。是林小姐不够漂亮吗？漂亮，当然漂亮。那是家世问题。可林家虽然比不上赵家，但在龙博也是屈指可数的豪门啊。哎呀，也不是，都不是。那是不够温柔，温柔，他太温柔。哎，我说你烦不烦呀、啊？总之呢，我告诉你
，我就是不喜欢。而且我现在也有喜，少爷，你有喜欢的人啊？你不是只喜欢游戏吗？我说你懂个屁呀、啊！本少爷这叫低调，难道喜欢一个人还要搞到人尽皆知？那不就是闷骚吗？不知道赵林现在在干什么？少爷，少爷啊，怎么了？走走，咱们去网吧吧，可以。我跟你说啊，我下把必须要我妈忙，听到了吗？嗯、这就是林芊芊的爸爸林泰山，看起来好像。你呀、啊，整天让我来搅和浑身，真想搞死我呀！臭小子，我女儿哪一天可以不上你？居然想舍得她！男人是是，把这小子真将你推倒。大哥，我错了，还有你吗？我不要美女，我不要美女。啊？呃，我,我是说想约探讨吧。啊，想约探讨吧。我不喜欢约。啊，这样，我也不喜欢，我喜欢咬鸽子。是不是还有这样的雅致啊？真不错。林总，您点的青龙鱼最好。新乳鸽，天龙，这炖乳鸽可是好东西，大，你们年轻人要多吃点。呃，师叔，您养鸽子就是为了吃啊？我养鸽子是为了比赛，可是这畜生挠我，所以说，啊，对，我靠，挠了一下就被炖了，我要是不炖，那不得把我炖了？天龙，你觉得我家芊芊怎么样？爸，你说这些干嘛？爸，咱不是担心你的未来吗？你可是爸的宝贝哥的，只要敢欺负，我就把他给炖了<咳>。爸，你怎么这么粗鲁呀？我生气了。爸，不说了，不行吧？我也是担心你嘛。啊，不用担心我，天龙哥哥肯定会对我好。是，叔叔，你放心，我一定会对芊芊好的。这样吗，叔叔？不然，我心里估计也想通了。好小子，我家芊芊果然没看错，没看错，屁呀！赵天龙那个小贱包，正在把你女儿一脚踢开呢。哎呀，我我该怎么办才好？直接来看病，只能约回家住，让他讨厌了。赵黑，我可告诉你。林泰山这个人特别注重礼，尤其讨厌行李不端的人，特别是赌场。第二点，林泰山忌酒。第三点，他可是个女儿奴，你可千万不要在他面前对林芊芊毛手毛脚，记住了吗？嗯，我知道怎么搅黄这桩婚事。少小，微声一脸猥琐。笑什么呢？呃，服务员，服务员，你们这上菜有点慢呀，想饿死我们？生气，你想死吗？何秘书，你离我这么近干嘛？男女授受不亲。刘爷，是少爷。呃，刘师傅，刘叔叔，啊，我这人一烦躁就喜欢抖腿，哎，你不介意吗？何秘书果然没有骗我，林泰山是真的生气，看来搅黄这桩婚事指日可待。呃，哈哈，呃。<笑>呃，不见我也这个习惯，我也喜欢抖腿啊。那个群，这什么节目？难道是我自作孽？臭小子，算你怎么样？不许再给我找幺蛾子！何秘书这啥表情？难道是看上我了？呃、算了算了，既然不难 A 不行，那就不难 B 吧。服务员，点酒。行。我已经疯了。少爷，您不是不喝酒吗？啊，我那是跟外人不喝酒，林叔叔又不是外人，林叔叔是我的老丈，自家人。所以呢，我敬你一杯。呃，应该不会敬你吧？该死，这赵小飞，居然敢骗林总喝酒！哎，不会去，不会去。<笑>嗯，好酒。<笑>什么情况？不是说忌酒吗？哎呀，天龙，你不要介意啊
平时天天不让我喝酒，可把我憋坏了。啊，不会，不会紧，不会紧。<笑>何秘书抠你！天龙，当时芊芊妈和你妈妈同时怀孕，当年我们就说好，要是同性就结为兄弟姐妹，要是异性就指腹为婚。我去，这老哥喝多了。爸，你喝多了。哎呀，爸没有喝多，我家宝贝女儿要嫁人了。哈哈哈哈不过，臭小子，我可告诉你，以后不许欺负我家芊芊，不然的话，赵家我保不住你啊！是是是，叔叔您放心，我呢以后肯定会先给芊芊。天龙哥哥，你这是干嘛？我爸还在。没事儿。臭小子，我靠！哎，林总您息怒，少爷一时冲动，应该就是喝了酒的缘故。你先别说话。不妙，局面好像有点失控了。林叔叔，误会，误会，误会，没什么误会的。我刚才，小子，真性情，有担当，不愧是我家芊芊看上的男人。我操，这是什么？你们，我看早点事情办，给我生个大胖孙子啊！哈哈哈哈哈你说什么呢？难道我说错了？啊？我跟你妈像你们这么大的时候。你都会打酱油了，可是我还没准备好。这有什么准备的？没有什么可准备的。你喜欢他，他喜欢你，有什么准备？可是，哎呀，没有什么可是的。你的嫁妆，爸已经给你准备好了。只要是你看上的男人，啊、都同意。<笑>呃，刘叔叔，芊芊说的对，我们还有点为时过早。怎么？我看就下个月，下个月你俩就把事情办了啊。一个月，一个月是不是太快了？怎么快了？难道你不想娶我家芊芊吗？啊！造孽！居然外打正着过关了！五千人的世界，真是不按套路崇拜！我的十二个亿啊！必须得找到这条红线。乖女啊！这个声音啊，别告诉我不是按你说的做了，没有为难那小子。可你刚刚差点就被天龙哥哥发火。可是那小子那样对你也太过分了呀！爸，天龙哥哥是我的未婚夫，他就算那样对我，又能怎么样？可是我也不知道那臭小子，哎，有什么好，让你这么死心塌地的喜欢他？因为当时你跟我妈出轨的那年，嗯嗯嗯嗯嗯，你怎么了？被欺负了，哭是没有用的。让人管，这个给你。这是什么呀？这是四叶草。我妈说它能带来好运。走，不会再错了。他一样没错。难怪林芊芊这么喜欢赵天龙。赵天龙这个混蛋，真是现在福中不知福。拜拜，林叔叔，你慢点。啊，终于送走了，周小辉，你要给我接着聊。喝杯酒，你冷静点。First blood。你干嘛？小飞，我美吗？啊。讨厌，这么直勾勾的盯着人家看，要不要找个安静的地方让你看个够？少爷，原来你喜欢这个调调啊！我喜欢个屁！你谁啊？滚开！赵小飞，你还是不是个男人啊？能当老娘还没有游戏重要啊！小飞，只要你愿意，我们还是可以回到从前的，对不对？怎么样？青龙，属下在，把这个女人给我轰出去。是。小飞，小飞，放开我！什么档次，还敢妨我打游戏？啊、爸爸
，你是伯母？哎呀，芳芳，你这是怎么了？哎呦，怎么还哭上了？阿姨，小飞他欺负我。走，回家。那个何秘书，你你想干什么？怎么？林小姐腰软不软？啊，身上香不香啊？不是很软，啊，不是很软。是吗？我看你都舍不得放开了啊。你该不会是？听错了。我吃你大腰吃，去死！哎，等等，是你们家少爷让我这么干的。你信吗？你信我不信？我信你大腰吃，像个老，早上被你给我过来的。<笑>何秘书，你今天没穿那个？臭小飞！我我说的是真的，真的是你们家少爷让我这么干的。你说你说还你还在说赵小飞？你等等。喂？什么？老板，已经调查清楚了，赵天龙此刻就在南城。赵天龙呀、啊，赵天龙，你居然跑到了南城！既然如此，那你就永远留在这里。老板，您的意思是？我让你找到人，找到了吗？找到了。哼，赵小飞，漂亮就赢了。三连胜，少爷，您这操作真厉害啊！还有啊，那可不，我跟你说，要不是我需要继承赵氏集团，我起码是个职业选手。一天没吃饭，肚子饿的。少爷，那我给你去买点吃的。不用不用，我自己去。哦这都十点，也不知道赵小飞有没有搞混这种婚事。李沙奇，李小飞吧？你们是？别动！我，你们是什么人？为什么带我来这儿？你就是赵小飞？曾是他。像，太像，简直一模一样。他好像把我当成了赵小飞。赵小飞，初次见面，自我介绍一下，我叫田中，来自。奇怪啊，少爷怎么还不来？不会又出啥事了吧？喂，少爷。哎，什么？好、哦，我知道了。妈，你怎么了？妈，你不是说你的腿？我要这不这么说，你还肯回来？你是把我这个妈都给忘了？哎呀，妈，你怎么能这么说呢？我怎么可能把你忘了呢？是吗？那你在外面还干那种事情？你这么说，气死我！那种事。什么事情？啊？哦，你这个贱人怎么来了？芳芳，你这个贱人怎么来了？赶紧给我滚出去！我们家不欢迎。小飞，之前的事是我错了，你要打我骂我，我都忍了。但是你不要赶我走，好不好？你给我放开！赵总监，陈若曦，请叫陆思念。强子。怎么跟你姐夫说话呢？姐夫，我呸！就他这样狼心狗肺的，他不配。儿子，你说的对，这种狼心狗肺的东西，怎么配跟我女儿在一起呢？大家都消消气，消消气，消消气。如果是你的女儿被人这样欺负，你能咽得下这口气吗？你凭什么打我妈？凭什么？就凭他养出了你这种没良心的东西，就该打你！儿子，你快！
你快住手！你着着气死我！妈，他们都这么欺负你了，你为什么拦着我？妈，妈这是在帮你，你不能一错再错，快给芳芳认错！<笑>这个贱人，我凭什么给他道歉？儿子，你住口！芳芳，她不管怎么样都还了你的孩子。孩子，芳芳，到底是怎么回事？小飞。我知道你现在有钱了，我刚攀不起你了。但是孩子是无辜的呀，我好可怜的宝宝呀！嗯，臭东西，这么欺负我姐，你弄死你！凶手，妈，你怎么也帮这偷东西啊？我帮他，我是怕他死的太容易了。我告诉你，孩子的事情必须给个说法。亲家，你放心，你放心，这个事情我们一定会给你个交代。他儿子给你逆子，你快跪下，给芳芳认错！快，妈，那个孩子根本就不是我的。什么？这个贱人早就跟别人好上，我根本就没有碰过他。王芳，不管你在想什么，最好打消这个念头。我们家不欢迎，赶紧给我滚！小飞，我知道你怕我拖累你，但是你不能不认这个孩子呀、啊。你想当宝宝，一出生就没有爸爸，我我还有什么脸活着？我我不如死算了！姐，别打我妈！你干什么呀？芳芳这个样子不像是假的，是不是你搞错了？芳芳，你不是要跳楼吗？赶紧跳！张小飞，你不跳是吧？我都等半天了。哦，对了，提醒你一句啊，我们家是十楼。这要是掉下去，那就得变成一坨。不跳啊，真美。小飞，你还真是爱开玩笑。我想通了，我不跳了，我要重新开始。所以呢？你别对象什么都不管不顾，你不是中了一个亿吗？我要求不高，拿出五千万作为补偿。这件事儿就这么勉强算了。啊，对，五千万。啊，芳芳。你怀的本来就是他们赵家的种，这五千万本来就属于你、啊，必须再拿出三千万作为赔偿。妈说的没错，必须再加三千万。那什么，还真是不是一家人，不进一家门嘛。我见过不要脸，没见过像你们这么八千，你们也配？你什么意思啊？不给钱是吧？行，那就让邻居们都来评评理。来，所有的邻居们，来给我来看一看啊！来看看这个不要脸的，把我女儿肚子搞大了，现在不承认了。大家都来看，都来看呢！不想我了。好了，妈给你做主啊。需不需要我给你拿个脸？让街坊邻居全都听到，等他们全来了，我也有点好东西给你。我之前是干保洁的，拿到这样的视频，那不是轻轻松松吗？想拿，门都没有。我劝你们赶紧滚蛋，否则到时候我把视频放到网上，让大家都看看你王芳的下贱。狗东西，你找死啊你啊！王总，你没事吧？在我家呢，疯了，赶紧给我滚！狗东西，你打我，你死定了！喂。东哥，你你怕闹事儿？对对，我是东哥的人，你打到我，光哥不会放过你的。光哥，哼，没错，光哥可是这一带地盘的老大，我可是他的人。你打到我，光哥肯定会将你挫骨扬灰的，是吗？哼，这么牛逼！儿子，你赶紧走，赶紧走。妈，我要是走了，你怎么办？没事儿，妈都这把年纪了。他们不能把妈怎么样，你赶紧走！我，哼，赵小飞，怕不怕？除非啊，你现在跪下来磕头道歉，并且呀，再给八千万作为我姐的补偿，还有再给一千万作为我的医疗费，哎，这事儿嘛，就可以这么算了的。否则，否则你大爷！还光哥，今天就算是天王老子来了
，你们也都得给我滚蛋！谁这么大的口气啊，敢不给我面子？谁这么大的口气啊，敢不给我面子？啊，光哥，看来我最近是提不动刀了呀！什么阿猫阿狗，都敢跟我叫板！<笑>咦呀，咱们要是能动手，你可以。放心，放心，我替你做主了。在城南这一亩三分地儿，还没有人不敢给我光哥面子。小子，是不是你动了我的你妈？公子，就是这小子的刀。哦，是吗？狗东西！这次有光哥在，你还敢不承认？你他妈跟给我闭上！你想死，别他妈带着我！光哥，你，<笑>大哥啊，不，飞哥，<笑>走了，都是误会。这是什么情况？现在的混混都这么客气？儿子，这是怎么回事？我也不知道。看起来这家伙很怕我，难道？你们不是想要弄死我吗？飞哥，都是误会啊，误会！我们不知道你在这，要是知道你在这的话，给我十个大字，我也不敢啊。哦，可是你们小弟要弄死我，混账！你个有眼无珠的家伙，来人，带出去废了！快快快快快！别叫了，我求求你了，快带飞哥滚蛋！飞哥，阿姨，那你们去先休息，不打扰你们了。嗯。你们休息。自己人吗？什么自己人？我告诉你们三个，再敢欺负飞哥，我弄死。走，快小心点。慢走，光哥，慢走啊。姐。你说这小子就是臭不好奸嘛，胆子小，吓唬两句就能给钱嘛？怎么光哥都怕他呀？是啊，我也纳闷了，怎么感觉到这赵小飞像变了个人似的？现在怎么办呀？这小子不给他给钱，弄我外面钱在这儿。问问我怎么知道？还嫌我不够丢人吗你？你都怪你，要不是你把他甩了，那些钱现在都是我们的。妈，我哪知道他会中一个亿吗？我那我不管，你弟弟在外面欠的所有的债，你必须给他解决了。儿子啊，刚才这是什么情况啊？其实，哎，一言难尽，我也搞不清楚是怎么回事，可能是认错人了。原来是这样，儿子，刚才王芳他们说一个亿，这个说起来有点复杂，其实呢，就是个误会啊，误会，误会。妈，如果。我做了一个梦，梦到我赚了一个亿，但是前提条件是让我去伤害一个人，这个钱我该拿吗？儿子，啊，你问的这个问题呢，妈不知道，妈是个粗人，但是有个道理，妈明白，做人呀、啊，一定要对得起自己的良心，对得起自己的良心，嗯，妈。我知道了，那个妈，我先出去一趟。这孩子，你好，你拨打的电话暂时无人接听。赵小飞怎么不接电话？哥，那个赵小飞不是答应已经帮钟哥办事了吗？我们为什么还要抓他？这你就不懂了吧？钟哥这样两手准备，玩那个赵小飞不是抬举，这个女人能让他闭嘴？不愧是钟哥，太有远见了。知道就好，都打起精神来。这票要成了，我们就花不完的钱去玩的女人。钟哥威武，怎么会这样？难道小飞被他们抓了
，有话快说，别打扰我睡觉。赵天龙在哪？找少爷干嘛？告诉他，我不想跟他干了。干了？你这话什么意思？字面意思，我不想跟这个混蛋玩了。为什么这么说，少爷？难道我说错了？凌小姐这么在意，她却让我搅黄他们的婚事，她不是混蛋至少。所以，因为这个，你不干了？没错。我赵小佩虽然穷，但是我讲良心。林小姐这么在意的，卡，还给他。回头我就把香奶奶卖了，至于剩下的钱，我慢慢还。哎，你可想好了，违约金可不是小数目。多少钱我都还。如果我还不上，那我赵小佩这条命，他想要就拿去。嗯？你这么看着我干嘛？开始，开始！滚！滚！滚！滚！开始！开始！好，这么说吗？滚！滚！滚！呃，林小姐，您都听到了。不是一身轻啊！小店招聘保洁员，管吃管住，月薪三千。我要是个钱，我找十个名。你可拉倒吧！怎么，你不信我能找十个？我不信你能成有钱人。小飞，你笑什么？有钱人未必有你三大过去自认。你又不是有钱人，你怎么知道？就是啊，他说我曾经有一个亿。为什么？我信个屁！你要是有钱人，那我还是收服赵天龙呢。嗯我操，好多豪车！我去，好漂亮的美女，好像把我走完了，还不会看上我吧？乱计，明明是我。少爷，你找我干什么？少爷不见了。也就是说，你家现在少爷林子不上了，他叔叔回国抢夺他的公司了？是。你们有钱人抢夺财产，我不想他那样子。可是什么可是？我待会儿要上班了，拜拜。赵飞，只要你肯帮我，我可以帮你求少爷，不算你违约。你是在教我做什么？并且不会收回你的一个亿。钱不钱的不重要，我赵小飞呢最喜欢乐于助，就是看不惯这种老东西倚老卖老、霸占侄儿的事。小少爷，走。我赵小飞回来了，少爷，老板，你去干啥？诸位，前不久，我兄嫂二人遭遇车祸，作为赵氏财团的一份子，我是万分悲痛。但是，人虽然已经逝去，可是咱们赵氏财团。不能因此止步不前。如今，老爷子年事已高，他已经老糊涂，他居然把偌大的赵氏财产交到一个有秀未干的老头小子头上，简直是可笑之极。今天，我赵凯作为赵氏财团的一份子，我们眼看着赵氏财团因此而衰败下去，我要求发起董事会选举，允许选举我为新任董事长。我将带领诸位走向更大的辉煌。说的光明堂，不就是来夺权的吗？就是，真够不要脸的。二位董事可是有话要说。没错，赵凯，当年你差点让赵氏集团破产，还有脸带着我们一起走向辉煌？我看是死亡。不错。赵天龙少爷虽然年轻，但接手以来，赵氏财团实力依旧稳步增长。我们愿意追随赵天龙少爷。你们确定？他，我们一定要追随。对，誓死追随。哎，管他！还有东西，在这儿，让他们看看有趣的东西。是。
全被你，既然一个瞎子在这中断，我绝不屈服。胡同西日，果然是个有骨气的人。我就是想找找有骨气的人。站住！是。你们干什么？放开我！你们这是违法的！啊啊！王董事，你也要跟他一样吗？不不不，这赵王怎么可能呢？<笑>不对吧？我刚刚听说你要誓死效忠赵天龙呀！赵老，你听错了，我怎么可能追随赵天龙那毛头小子？当然是追随你了。<笑>很好，方董事果然是个识时务之人啊！我很欣慰，那就签字吧。还有各位董事，你们都是识时务之人，我相信。你们今天的选择会让你们更上一层楼。赵天龙，这个小兔崽子干什么？赵凯啊，你坐错位置了。赵凯、啊，你坐错位置。赵天龙，安贝子，我可是你的二叔，你敢直呼长辈吗？长辈啊，你也配？你，你当初已经被逐出赵氏财阀，现在私自在这召开董事会，你什么意思？赵天龙，这几年不济，你越发牙尖嘴利了。都是牙尖。可是，你还是晚了一步。就在刚刚，中位董事已经发誓誓死效忠于我了。是吗？当然。现在。只要我一句话，你就得给我立刻滚出赵氏财阀。你笑什么？我笑你是个废物。你，诸位，你们都是赵氏财团的董事，你们应该很清楚，赵氏财团生，你们生；赵氏财团死，你们亡。难道连这个道理都不懂吗？赵天龙，时代已经变，你真以为你随便的几句话就可以改变一切？二叔告诉你。你也太年轻，要想战斗，必须狠。你说的不错，要想战斗，必须狠。你敢打我，你个小兔崽子！你知不知道，整个赵氏财阀已经到了我的手。我现在只要一句话，立刻变成街头乞丐。嗯谁给你的勇气、啊？梁静茹。哼，谁给你的勇气、啊？梁静茹。罗晋。是，少爷。这是，这位，我知道大家为什么会被赵凯威胁。你们的那些小动作，爷爷当年都知道。苏爷，千万别这样做。我的手段可是要比赵凯狠十倍啊！这家伙似乎比少爷多了几分狠劲。我愿意继续追随你。赵凯，你也配跟天龙少爷争赵氏集团？赵凯，滚出赵氏集团！赵凯，你说的话好像不是很管用啊。赵天龙。你别得意的看着，你真以为我一点准备都没有？钱叔，钱哥哥，你把他送哪儿了？赵钱叔，没什么，你的未婚妻早已在我的手里绞死。来，大胖，今天就打死你那漂亮的未婚妻。哎呦，还给我陪葬呢！你，少爷，林小姐的安危。赵天龙，跟我走，你还是太年轻了。走。愁死我了！老板，你还好吧？好个屁！你挨下试试，这个赵天龙这个小兔崽子下手这么狠，我一定让他生不如死。那个顶芊芊安排好了吗？安排好了
，在一个赵天龙，绝对找到人才。嗯，很好，我们走。怎么样了？你找到林小姐了吗？我们搜查了林小姐，已经找到了。没有任何消息。那赵凯，赵凯那边有什么异动吗？赵凯昨天离开之后，直接就回了酒店。田中昨天一直在回房里。他们到底把林小姐藏哪了？赵天龙人。他还是连着上。我了个去！这个时候他玩消失了。赵凯，喂，你们到底把钱钱藏哪儿了？怎么说？他说一会儿把地址发过来，要想救林青青，就让我一个人去。藏在这儿，严总，好坏。天龙，你咱们这么做，会不会有什么问题呢？万一赵天龙要是报复我，哼，报复他没有机会。只要他交出手中的宝珠，今天就是他的死期。那他要是不乖乖的签字呢？不签。那也得死。哎，那这小子要是不来怎么办？放心，他会归西。钱总，这要是等你发达了，可别忘了追婚呀。放心，鲍师傅，我一定捧你做大。<笑>谢谢田总。呃，田总，那我,我呢？只要今天杀了赵天龙，我就给赵总，让你们继续管归黄鱼了。<笑>谢田总，田总，赵田总哪儿了？田正，田正，田正，放了自己。赵大公子，我劝你还是担心担心你自己吧。忘了之前的教训。赵天龙，还在那装啊？啊！我告诉你，今天之后什么都没有。哼，不过就是一个丧家之罪。今天之后，你什么都没有。不过就是一个丧家之罪，什么意思？什么意思？你不是要救人吗？那这个给我签了，我就放你未婚妻。股份转让合同，没错，只要你签了它，我立马放你的未婚妻。我要是不签它，那你这个林仙仙的房子。就是亡命鸳鸯。好，我签。不过你得先放。你他妈的再给我讨价还价了啊！不签是的。现在起来，走，我就杀了。别动手，我现在就签。现在可以放人了。当然。小姐，别怕，我现在就带你出去。什么意思？什么意思？赵天龙，你是真傻还是假傻？实话告诉你，今天我就没有打算让你活着离开。你不服气？你信你有才值几个正义？我告诉你，今天我杀了，就是造海上最大功臣，以后再造谁？土地之上，万人之上，我想不见。至于你，你还是早点去投胎吧。哼！好，该死！你们别忘了，我是赵氏集团继承人。<笑>赵天龙，你脑子有坑是吧？啊！你也不看看现在什么局面？你现在就是一条丧家之犬，任人宰割。我们能商量一下。只要你敢放我，我就给你十个亿，十个亿，不够，那一百个亿，我再贵，一百个亿，你倒不是傻呀、啊？啊，有钱的得有没有花呢？就是
要是到时候你反悔了，那我们不是死定了？所以呢，你还是消失的好。我警告你们，我是赵氏集团继承人赵天龙。如果我消失了，到时候追查到底，你们一个都跑不了。<笑>赵天龙，我告诉你，从今天开始，你什么都不是了，你不过就是一个无名小卒而已。什么意思？不怕告诉你，赵。已经找到了能取代的人，只要你死了，那个人就是赵天龙。你们废什么话呀？一切都该结束了。你们废什么话呀？一切都该结束了。嗯、你放心，姐姐，只要有我在，我不会让他们都离开的。如果我们活着出去，你会娶我吗？我的姑奶，这都什么时候了，你还在想这些？你会不会？会，只要我们能活着出去，我一定娶你。好，死到临头了还怎么秀恩爱啊？王强，弄死他！老子最最爱秀恩爱了，去死吧！废废，给我一起上！只能打他，弄死，放开，臭婊子，死吧！啊！我了去啊，何秘书！我了去啊，何秘书！你们没事吧？呃，没事儿。何秘书，没想到你身手这么好。你以为谁都跟你一样菜？少废话，赶紧带林小姐走。那你怎么办？少了你这个拖油瓶，我还能轻松点吧？算你狠！哎，给我拦住他们！哎，先过了我这关。臭娘们，又是你！上一次就是因为你，害我丢了公司，还干了保洁，今天非得弄死你不行！上！他们没吱声，你先走。那你呢？我回去看看何秘书，他一个人，我早晚就会放心。小飞哥哥，啊，一群没完的！臭婊子，别得意啊！什么东西？还敢去？去死吧！<笑><笑>哈哈哈哈哈！你刚才不是很嚣张吗？啊！臭靓仔，你总算握到我的手了。对不起。妈，反正呀，你马上就要死了，怎么？怎么了？操！这么娇滴滴的大美人，打死了多可惜。我不如，郝<笑>总，不瞒你说，我第一次见到这个女子的时候呀，我就想，小娘们儿，别过来，住手！这个老头，哎呀，白痴！赵天龙，你小子行啊！天堂有路你不走，地狱无门你自来投啊！好，既然如此，啊，就跟他一起死吧！那个，等等，什么？你还有什么女人<咳>？那个，能不能单挑？去你的！走，走，我死在这吧。没事，你没事吧？死不了。南强，南强，好什么好？不是让你走，你怎么又回来？哎，我不是担心你吗？看你一个女孩子在这，我不放心啊。白痴，你去死吧，小心！赵天龙，你就在这等死吧。
小飞要死的不是，老大，等两个小时。你别说，我都带你。我张小飞，这辈子没当过的朋友，你能不能做我朋友？我我答应，我答应，我答应。那你现在？记住我刚才跟你说的话了吗？记住了。好，赵小飞，从现在开始，你就是赵氏财团唯一继承人，你叫赵天龙。赵凯，怎么又是你？赵凯，今天是我们赵氏财团的股东大会，你来干什么？我不来，谁来主持股东大会？你什么意思？从今天开始，他就是赵氏财团的董事长了。啊！臭台，你疯了！你忘了上次是怎么被天都少爷赶出去的？董东，是的，威严的将军，这么干过的事情，从现在开始，你不再是赵氏的董事。臭台，你有什么权利取消我董事的资格？钱钟，你来告诉他。我有没有资格？是，这是赵天龙亲自签订的股权转让书，已经将赵氏财团转让给赵凯先生。这，我靠！这这这，这一定是假的。知道你们不会相信，既然如此，进来吧。
，千龙少爷，你来得正，赵凯又想摩拳篡位，请将此人严加惩处。没错，千龙少爷，赵凯狼子野心，必须严惩。赵千龙，你给诸位董事说说，赵小飞，以往我是怎么教你要敢胡说，休怪我不客气。好啊。我宣布，从今天开始，赵脱离赵氏家族的生活。赵小，再敢胡说八道，我弄死你！你看，赵凯发疯的人是，敢当着我的面谋生篡位！赵小飞，你找死！睁开你们的狗眼，好好看看，我到底是谁？你是真的赵天龙？怎么可能？到现在才反应过来，连我是赵小飞还是赵天龙，你们还学别人玩什么狸猫换太子？钱钟，怎么回事？到底怎么回事？小左，我也不知道什么情况。你要干什么？你要干什么？来人，给我上！拿下！我看谁敢！都都给我上！我告诉你们，他他现在已经不是赵氏集团的总裁了。而我。我还是赵天龙，你别忘了，赵氏财团已经在我的手里了。你说的就是这张废纸，他一张废纸就想换取我赵氏集团。赵凯，真不知道你是傻还是天真。什么废纸？赵天龙，你别忘了，这上面可有你的亲笔签名。你还想抵赖？有吗？我怎么不记？赵凯，你是不是记错人了？去看钱老头，休想进来！难道是？终于想明白，这封信是赵小飞写。这封信是赵小飞写。完了完了！天龙少爷，什么少爷？想必大家都很疑惑，那我就给大家解释一下。赵凯找了一个长得跟我极其相似的。想要狸猫换太子，害死我之后，让赵小飞伪装成我来谋取功。什么？赵凯，你好大的胆子！赵凯，你个畜生，你疯了你！可惜呀、啊，人算不如天算，我先一步发现了赵小飞。你的意思，林芊芊是赵小飞救的，而你从一开始就是赵天龙，看来还不是很扯。好、啊！没想到我赵凯打了一辈子脸，今天竟硬夺了瞎了眼！狸猫换太子，好一个狸猫换太子！赵凯，今天我让你为害死我父母付出代价！<笑>想让我付出代价，没那么容易。老二、老三，青龙，田中，没想到你的人还是这么不经打呀！什么？我要杀了你！滚！好，田中，赵天龙，你赵凯，现在无路可，赶紧束手就擒，赶紧束手就擒吧！赵天龙啊，赵天，没想到。我千算万算，就是没算到你和赵小飞早就不会完成。我承认，我输了。可是你，你也别想好过。你想说什么？我的确动了关你，可是你别忘了，有人不会放过你的。林芊芊已经死了，她是因你而死。林泰山一定会跟你决裂的。你就等着林泰山疯狂的报复吧，赵凯，你少做白日梦。赵天龙，啊不对，赵小飞，你，你怎么还活着？两个天龙少爷，实话告诉你吧，就你太虚的那点，还想杀我？而且林小姐，我们也就……啊。
钱庄。你个废物！我赵凯就栽在你这个无名角度手上。赵凯，多行不义必自毙。之前你差点把赵氏集团告到这，爷爷都没有怪罪。可是到现在都不知悔改，甚至妄想颠覆整个赵氏集团。你，该死！哼<笑>，休想！赵小飞，你别忘了，你的姐姐还在我的手上。我现在命令你，立刻给我杀了他，否则的话，否则什么呀？是哪根葱啊？命令！你他妈的，你还敢打我？你就不怕我杀了你姐姐？姐，谁杀我呀？你，你不是早就被我抓起来了？这傻子到现在还不知道真相呢！我还没来得及告诉你，这到底是怎么回事？赵凯，实话告诉你，你的那些手下早就被我给灭，一直跟你对接的青龙，怎么回事呀？我输了，我知道你输了。谁是赵凯？谁是赵凯？我干什么？赵凯，有多方面和一桩绑架案跟你有关，请跟我们走一趟吧。不不，我不做了，我不做了。钱总，钱总，毕竟是你二叔，你你饶了我吧。二叔啊，二叔，早知如此。何必当初？你还是去里面好好唱。天龙，你小子，天龙，你你小子，我是你二叔，你敢少爷，赵凯的人已经全部缉拿归案，黄立阳、张伟和王芳的人在出逃的路上已经被抓。青龙，这次你干的不错，也出了大题，想要什么奖赏？少爷，青龙做的只是力所能及的事，不敢奢求奖励。青龙，你这话说，本少爷赏罚分明。算了，知道你喜欢车子，这辆现在买的宾利送给你。多谢少爷。行了，去。何静，你呢？这次多亏你救出了芊芊，还帮忙破坏了赵凯的阴谋。你想要什么？少爷，这都是我分内之事。算了，我也不知道你喜欢什么。我临江有套别墅，送给你。谢谢少爷。天龙啊，是不是该走了？我我小飞啊，本来这次呢，我是想要偷懒跟你交换人生，但是没想到正好碰到赵凯的阴谋，你也受了不少苦。哎，对呀、啊，天龙少爷，你知道吗？我这回可是真的受了不少。你看我这手。我这手都破皮了，当时流了不少血。说吧，你想要什么？车子、房子？我呢？这个，你得问我女朋友。你，你女朋友？对啊。你们？你们？啊？你笑。谁是我女朋友？不问我，明明不是你说的吗？从仓库偷来的话，你就做我女朋友。赵小飞，你还敢说这无赖在说照片呀？啊，你这是不杀青？闭嘴！还真是一段欢喜冤家呀！行了，等你跟何静结婚的时候，我亲自去给你们挣口，而且十个亿当做礼金，怎么样？哎，好。十个亿，你说的啊？谁呀？我家？什么？好，我知道。何秘书，出什么事？刚刚老董事长给贴身秘书打电话来说，你哥哥找到了。什么？哥哥？天龙，你还有个哥哥？我小的时候有一个孪生哥哥，只不过被仇家抱走，这些年一直在寻找。哦，这样
是，呃，怎么了？您还是你自己看吧。赵小飞，你是我哥？我？我？我是你哥？搞错了，绝对搞错，不可能，不可能，绝对不可能。您啊，根本不是妈亲生的，姐，你什么意思？你笨呢，这都不明白。你呢，是妈从垃圾堆里捡过来的，根本不是妈亲生的。这个我可以作证。我勒个去！那你为什么不早说？你没问呢。那，弟，叫姐夫。啥？姐夫，你们<咳>那个小飞啊，其实呢，我很早的时候就想告诉你，只不过没机会说，所以那你们，我们这关系是不是有点乱呢？没关系，我们各弄各的。以后呢，我管你叫哥，你管我叫姐夫。至于何秘书呢，啊，就算了吧。听了吗？那林芊芊呢？林芊芊是谁？呃，这个我我一时半会儿也解释不清楚，所以哎，姐，这一点都不难解释。林芊芊呢，是他的未婚妻。赵天龙，你有未婚妻还敢来招惹我？我我是我做过什么好事了吗？完了，赵天龙，穿着婚纱。青青，有件事我。小飞哥哥，我们什么时候结婚？结、嗯嗯嗯、婚？对啊，在仓库里，你不是答应我，只要我们活下来就结婚吗？我是答应你了，但是，我认可。赵小飞。